Magandang araw viewers and subscribers sa araw na ito pag-uusapan natin ang MC4 connector. Para saan nga ba ang MC4 connector? Ang MC4 connectors, female and female, uh, female and male ay para sa solar panel uh, lines or uh, cables. Bakit kailangan natin gumamit ang MC4? Bakit hindi na lang yung mga ordinary cable? Well, first and foremost, ang uh, MC4 ay weatherproof, you know? Lumalaban to sa ulan, sa hamog, sa init. At uh, ito ay naka-sealed. So hindi pinapasok ng tubig yung inyong connection. Pwede na naman gawa ng paraan, no? Kung uh, hindi talaga kakayan, kakayanin ng budget, uh, pwede nyo uh, hinangin yung dugtong o di kaya uh, pulubot, lagyan ng tape. Pero nasa sa inyo yon, no? Uh, hindi naman natin pwedeng ipilit to. Pero ito ay napakahalaga sa mga connection ng solar panel. Pero kung ang connection mo naman ay hindi pa permanente, pag-aralan mo muna kung saan mo talaga ilalagay ang mga solar panels, pwedeng, gumamit, pwedeng munang hindi ka gumamit ito. Pero make sure na kung pang matagalan na yung connection mo, dapat gumamit ka nito. Dahil kung taon ang bibilangin, Uh, yung pulupot, yung hinang, yung tape-tape lang na gano'n, sa loob ng tatlong taon, dalawang taon, nabubulok yun. Well, maliban na lang kung sisilipin natin ang ating panel once in a month, twice in a month. No? So, punta na tayo sa ating subject. Meron na akong tapos dito. No? Uh, ito ay linya ng nung, nung dalawa kong tipo 100 solar panel na gumawa ako ng combiner. Sa dulo nito, ay meron siyang apat na, na ganito para sa dalawang solar panel. Tigisang positive, tigisang tigisa negative. Bawat panel, no? And nilagay ko lang ito dito para makita nyo kung ano yung tapos na ang produkto. Okay? So, nakalatag din dito sa lamesa. Uh, hinayos ko pa talaga, yun, no? <laughs> O, oh, parang para yan sa ating mga viewers na, at saka mga estudyante ko dyan, yung mga uh, top commenters natin dyan na parating nanonood sa atin. So, ito, kapag uh, tinignan nyo ng buo yan, ganito ang itsura nyan. Teka, mali itong isa. <laughs> yung assistant ko dito, mga bagal mag-prepare ng mga gamit ko. <laughs> okay? So, ito ang linya na to. Ito yan, pag buo na, no? Pakita natin sa kabilang angle ng camera. Ganyan yan. Ito yan. No? Ito naman kabila rito. Ito. Ganito naman yung tsura yan. Okay. So, ito, ito yung tinatawag na male. Male is negative. Okay. Ito naman yung tinatawag na female. Female is positive. Okay. Eh, meron din akong dalawang linya dito na naka-ready na. No? For the sake of tutorial, hindi na ako magbabalat pa ng wire para medyo mabilis ang flow ng tutorial natin. Okay? So, meron tayong lock sa pinakahuli. Meron tayong rubber uh, sealant. No? Seal. <laughs> rubber seal. Tapos, meron tayong, pag hiniwalay mo itong dalawang to, rubber itong gray, itong itim naman ay lock. So, habang hinihigpitan mo yung ito, habang hinihigpitan mo to, ito tumutulak doon sa rubber. Nagki-create ng lock. No? Nilalock niya yung connection mo. Yung wire, parang napipress dito, ito, napipress yung rubber. So, nagiging ano, uh, sealed yung connection. Ito naman yung pinakamismong contact natin. Yung ating uh, contact doon sa male connector. Ito yung female connector. Kasi ito yung pinaka-body, yung nagkiklip. Pag kinabit mo, klip, sumaganon siya. Okay? So, para makita nyo paano magkabit, ito female, ito male. Bakit parang balikta naman dyan? Yeah. Kasi yung laman nito, yun yung tumutusok dun sa loob. No? At ang laman nito, yun yung tinutusok. So, marinig nyo yung click, yun. Pag di nyo narinig yung click, Ibig sabihin nyo, connection nyo hindi maayos. Dapat mag-click siya. Yun. Yun yung palatandaan nyo na may connection. 
Okay, buuin natin tulad ng sinabi ko. Baliktad ang aking orientation. Ito ay positive, no? Ah, so, tama. Positive para natin tayong nasa left. So, yung, yung aking wire dito na positive, ay minarkahan ko na rin na positive. Kasi puro itib to, eh, no? At uh, tandaan nyo na dapat gumamit kayo na yung recommended size ng uh, wiring uh, cable. Cable wiring, no? So, ang una natin isusuksok. Ito. No? Kasi ito yung pinakahuling ilalak natin. Pinakauna din natin susuksok. Pangalawa ay yung rubber seal at saka yung lock. Pagsunod rin lang natin. Hindi pala po. Pwede pag may tape. So magtatanggal tayo ng tape. Tanggalin natin ng tape kasi hindi pala magkakasya ang ating rubber seal. Hindi ko expected yun ah. Okay? So, ganyan ang arrangement niya. Yung pinaka uh, saraduhan sa puwit, yung lock, yung rubber seal. Pagkatapos ng rubber seal, isusunod na natin yung metal part, yung pinaka laman ng connector. And again, for the sake of tutorial, crimping lang tayo ngayon. Pero i-advise ko sa inyo, pag i-tough nyo i-crimp, ihinang nyo pa, no? Pero kung gagamit ka rin naman, kung ang system mo ay medyo mataas ang voltahe, like 110 volts, you know? Or uh, tulad ng setup ko ngayon, ang voltahe ng panel ko ay nasa 80, 80 volts to 90 volts sometimes. So, crimping would do the job kasi mababa ang amperahe, mataas ang voltahe. Kaya kung mababa ang voltahe, mataas ang amperahe, maghinang ka. Okay, ngayon na nakonekta na natin yan Again, ang arrangement Ito, ito, ito Huwag nyo munang i-crimp ito Na hindi pa nakakabit yung tatlo na yan no? Tatanggalin nyo ulit yan Mag-uulit <laughs> mag kayo Ang pagkabit naman ito Meron din kayo maririnig na click no? ah, Saan na ba yung ating ano dito? Hanap tayo ng ito, 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 ito. Favorito no? Itong part na ito tinutulak to doon sa loob Hanggang may marinig kayong click Okay. Masyado pala kaya yan. Hanap tayo na ito. Hindi pa nag-click kaya natatanggal eh. Yun. Okay. Parang may maraming ganon. Ewan ko kung na-pick up ng camera yon, Ng microphone yon. Okay. So, isasarahan. Iuna natin yung rubber seal. Yung pinakalak at saka itong pinakasarado sa pwit. Okay. Siguraduhin na may pit. So, meron na tayong tapos na yung ating positive. Okay. Ito yun. Lagyan na natin ito. Ang sunod natin gagawin ay ang negative line natin. So, Ready na rin yung ano ko dito, wire. No? Ilalagay na lang natin. Ganon din ang sistema. Yung pinakahulihan. Yung pinakalak. At rubber seal. Tapos yung metal connector. Ito lang yung nag-iisang metal connector dito. Itong, ito ang male. Yung isa female. Tapos again, crimp natin. Kung nag-skip kayo ng video, hindi nyo natin yung sinabi ko. Kung ang, uh, kung ang bultahe ng solar panel setup mo ay mataas, okay lang ng crimp. Kung ang bultahe ng solar panel mo ay mababa at mataas ang amperahe, isolder mo siya. Okay? Ngayon, pinakahuli ito. Tulad ng sinabi ko, itulak nyo ng manipis na screwdriver, yung pinakamanipis nyo tapos may marinig kayong click hindi pa hindi pa din minsan may pagkamatigas ang ulo nito eh. <laughs> mana sa gumagawa ng tutorial <laughs> ok 
Okay. I think we got it. Okay. Yeah. Yeah. Lumagatok na. So, rubber seal, lock, at saka yung pinaka-sarado. So, ngayon, meron kang secured, weatherproof, long-lasting MC4 connectors. Hindi ka na mag- uh, mag-aalala na baka mamaya umulan, biglang nabasa yung connection, dumikit sa yero, magsushort yung yero mo. At hindi lang yun, pag kumidlat at open yung connection mo, probably, <laughs> Magiging ano yun, absorber ng lightning. <laughs> okay. So again, this is a positive, the female. The negative is the male. So meron na ako ngayon, ikukonekta dito sa para sa mga solar panel ko. Okay. So napakadali. Kung i-maintain mo ang solar panel, hindi ka na magtatanggal ng mga type o pulupot man. I-click mo lang silang ganun. So, ito yung tutorial natin tungkol sa MC4 connectors. So, salamat sa nag-email uh, sa akin. Padala ng uh, private email. Kung pwede daw akong gumawa ng ganitong tutorial. Kasi, in few weeks from now, mag-set up daw sila ng solar panel sa bahay nila. Salamat sa panonood ninyo at salamat sa suporta. Talangin ko ay pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Sa muli natin pakikita, God bless.